Testing one, two. Hello, William, how are you? Hello, Emerson, how are you? Can you hear me? Hello, Emerson, can you hear me? Hello, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. Teacher, tengo algún problemita con la plataforma. Ajá. ¿Cuál? Eh, inglés corporativo. Eh, la... la de inglés corporativo. Sí, exacto. ¿Y por qué no le respondiste a, a Jonathan cuando él escribió en el, men el mensaje ahora? O ayer creo que él escribió un mensaje en la plataforma eh, preguntándonos en el grupo de WhatsApp. Si alguien tenía algún problem, problema con la plataforma, no, no recibiste ese mensaje tú. Lo que pasa es que no ha estado muy al tanto. ¿no? Ah, eso es lo que pasa. Ajá. Por lo menos el grupo este de nivel... WhatsApp. Dígame. Este, en el grupo de WhatsApp, dijo Jonathan ahora, buenos días, una consulta. ¿Han tenido problemas con los videoconferencias o con la plataforma de aprendizaje? Deber, debería de responderle ahora. ahora. Si quieres, eh, fíjate en WhatsApp y vas a ver ese mensaje de él ahora. Sería bueno que le respondieras. ¿Sí? Ahorita la voy a ver. Ok. Este, mire, porque en el literal de 1.12, ahí estoy estancado, que no me lo puede aceptar. Me sale todo en rojo. El 1.12 yo la puse también ahí, este, también lo puso eh, Ada, también, lo puso ayer, y fíjate en el mensaje que Ada puso ayer, y allí ella puso el 1.12. Sí, ahorita me estoy fijando, el detalle de que no me la acepta la respuesta. Pero, ¿ya viste el, el, cómo lo tiene Ada? Sí, sí. ¿Lo escribiste lo así? Así como lo tiene, como aparece ahí, no. He tenido dificultades. Ok. Por eso me conecté temprano ahorita para solicitar su ayuda, pero hasta ahorita eran conectados. Ok, por ejemplo, la respuesta número uno debería ser, Are you from the United States? No, coma, I am not from the United States. Así la tenés tú. Ahorita... Ahorita voy a ir hasta el inicio para ver eso, para, que, para mostrarle más que todo. Lo que puedes hacer es tomarle una foto. Si, si tú lo has, has escribido como debería estar así y todavía no te lo acepta, entonces toma, tómale una foto para ver si tú lo estás escribiendo correctamente. Entonces, no es que no tengas acceso a la plataforma o nada así, sino que solamente es ese del 1.2. Sí, exacto. Ah, ok. Acceso entonces, solo normal. Okay, Ahorita okay. le voy a mostrar. Ok, entonces no es necesario que te comuniques con Jonathan. Eh, eso ya es algo que, ah. con, con lo que yo te puedo ayudar, porque es de, es de la gramática. Hello, Emerson. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Good, good. I see you now. Eden, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good to see you. Eh, Loris, hello, good to see you. Hello, okay, excellent. Eh, no te veo, pero sí te escucho, Loris. Pero yo creo, yo creo que tú sí nos puedes ver, ¿verdad? Sure. Yes, sure. Uh -huh. Ahora sí, Loris. Uh, yo, yo, yo tenía ¿Sí? una pregunta acerca de la encuesta que pasaron hoy. 
¿Se uh -huh. puede realizar mañana o estrictamente tiene que ser hoy? No sé, fíjate acerca del el tiempo, no sé si tiene un límite de tiempo. <coughs> si querés la puedes hacer eh, después, tenés tiempo de hacerla después. Después de sí, la clase. Ahorita sí. sí, 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 es que en el día okay. sí, no, no, no pude. Ok, después de la clase la puedes hacer. Ok, so, to, todos de, deberían de hacer la encuesta que mandaron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Alguien ha, ha tenido problema con el, el, el ejercicio del 1.12? ¿No? Dicho. Ajá. Vaya, mira, acá está el WhatsApp. Ok. No, I am not from the... Eh, tiene que ser United States con eh, capital letter. Proba con capital letter. United States. Eh, nombre propio, así como lo tienen en la pregunta. Mayúscula. Ok. Eh, la número dos. <coughs> the question is, is your teacher from Canada? No, he is not from Canada. He is not from... Eh, separa Canada y con mayúscula. Mayúscula. Eh, y después seguí, a ver. Tenés que poner un puntito al final. Uh -huh. Punctuation. Okay. O sea que por el la uno que... la uno no tiene puntito al final. Sí, eso lo estaba observando. Entonces por el punto estaría mal. Sí. Tiene que estar, ajá, si no, tal vez no reconoce que es una oración completa. Recuerda que después de una oración completa, tiene que ir un, un símbolo de, de, de punctuation, ¿verdad? Ok, very good. So. Thanks, teacher. Ok, arregla eso a ver si te sale. Ok, very good. Good evening, everyone. Ok, so today we, we have a, another class. Hopefully we can practice more. Uh, so we should be working on the platform starting section four, right? Todos deberían estar ya la section four. Eh, pueden, eh, no sé si han tenido tiempo de hacer el mid midterm, el examen de mitad. Ya algunos lo hicieron. Sí. Okay. Algunos ya lo hicieron. Okay. William, ya lo hiciste el ahorita, midterm. No, ahorita voy a trabajar en eso. Pues. No, ahorita no. Ahorita estamos en la clase. <ríe> Después, después. Sí, después, después. Ajá. Ok. No hay prisa. Estamos en la sección 4, ¿verdad? Pero sí, deberían de eh, realizarlo. Ok. Entonces les puse ahora en el mensaje. Si tienen alguna pregunta sobre el midterm, por favor, pregúntenme, ¿verdad? En la clase. Eh, deberían de esta semana completarlo. Ok, very good. So, let me share my screen with you. And we're going to do a little exercise. So, eh, inglés corporativo, para que todos estemos en la misma página. Something else that you have to do is the survey, encuesta, survey. Eh, in WhatsApp group, they send you the link. Click on the link in WhatsApp. La mandó Jonathan Guzmán. And then, um, eh, tomen un segundito para hacer la encuesta. Buenas tardes, alumnos. Por este medio también les quiero invitar a cordialmente a realizar la siguiente encuesta. Ok, so it's very quick. Um, sigan el link y lo pueden realizar después de la clase. Ok, very good. So, uh, section number three es está el midterm, ok? Hay un ejercicio de listening. Fill in the blanks. Circle the word, complete sentence, and a reading exercise. Okay? Lo pueden uh, realizar la, las veces que quieran. Y si tienen alguna pregunta, me, me, me dicen, okay? Me escriben, me dicen. Yo les ayudo durante el día, en la noche. 
Okay, very good. So let's do lesson number um, 4.1. We're going to listen to the video, watch and listen to the video. And then we're going to do the, the grammar and the practice after that. No, I don't. I don't like pop music. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Okay, very good. So, if you see I want you here, to share uh, the quest, there's a, a lot of questions here that you have. They start with do. ¿Verdad? Empieza con do. Do you like rap? So, these questions you can answer with yes or no. Okay? Puede decir yes, no. Or you can say, yes, I do. No, I don't. Okay? Short answer, long answer. Okay? So, what we're going to do is uh, we're going to take time to do the discussion box. No sé si algunos tal vez ya le With us, what kind of music? Hold on. Uh, uh, okay. The discussion is here. Okay. We're going to write a, there's a section right here under this a, a post a comment or add a comment. Le vamos a dar click. Okay. Y te abre una sección donde tú puedes escribir. Okay. So the questions that we're going to answer uh, are these questions that we're going to answer. Okay. The questions are these. Okay. So I want you to uh, answer these questions. La respuesta la van a poner en el discussion box. Okay. Um, I'm going to send it to everybody through chat. With the chat. There you go. Ahí está. So everybody, you see it in chat, in the chat the Zoom. Okay. So, todos vamos a ir a Inglés Corporativo, a la plataforma. And we're going to go and do, this is video 4.2. And you're going to go where it says, agregar comentario or add comment. And you're going to put the answer to those questions. Okay. Y pueden poner su nombre allí mismo en el comentario. Para que sepa quién es. No sé si, si la plataforma reconoce su nombre o no, pero por cualquier motivo pongan su nombre. Ok, questions? No? Preguntas? No? Ok, so uh, let's go to Inglés Corporativo. Ok. And you're going to put your answer there, right? Cuando terminen le dan post. Ok. For this activity, we're going to do. A timer. So, aquí está timer. Uh, five, un poquito más. Uh, seven minutes. Okay? Seven minutes for this activity. Okay. So, nos vamos a mantener aquí en el grupo abierto. Y cada uno va a poner su respuesta. Yo también voy a poner las mías. Okay? All right. Very good.
Eh, I, la número dos no tienen que responderla, perdón. Dice, do, uh, does he play the piano? Don't worry. Esa no. So, solo son tres. The, number one, do you like rap music? Number two, what kind of music do you like? Number three, who's your favorite singer? Ok, um, hay un, hay, el primer cuadrito dice título, title, ok. What you can put there, like the title, is what kind of music do you like, or what type of music do you like. So pueden poner esa pregunta como título. Then, you put your answer, number one, number two, number three, you put your answer, and then you click submit, submit. Okay. So, how much time do we have? Two minutes. Two minutes. Y si lo puse en el título. <laughs> si te lo aceptó, no hay problema. Pero no sé si te lo va a aceptar. No sé si me lo aceptó. ¿Cómo lo compruebo? <laughs> eh, no sale rojo ahí, que te da como un mensaje en rojo. Voy a ver. Let me see. Solo yo he puesto la mía. 
Nadie más. A uh, Carlos Méndez. Ah, ya la puse. Ahorita voy yo también. Uh, that's it. Only one person. Eh, en, el título, en el título pueden poner su nombre también. Ya veo que así lo que, así lo que han hecho los demás. So, it's okay. You can put your name on the, on the title. Por lo general, en el curso anterior, el nombre que poníamos fue identificar. Sí, eso estoy viendo. En el título ponen el nombre. Ok, sí, está bien. Puede poner el nombre suyo. Ok, 30 seconds. Okay, finish. Ya. Yeah? Uh, me... Gladys. Okay, question. Okay, uh, ya vimos el video de 4.2. Okay. And I want you to answer three questions. Number one, do you like rap music? Number two, what kind of music do you like? Now, question number three, uh, who's your favorite singer? Okay, those are the three questions, okay? Let's see, did anybody put the answer? Alguien ya posteó su respuesta? Yes? Yes, yo. Oh, okay, varios ya lo hicieron, okay, very yeah. good, very good, okay. Uh, Doris, tell us what type of, do you like rap music? Doris, tú me preguntaste qué estábamos haciendo. ¿Ah? No, teacher. Ah, okay. Lady Marino, but... Gladys, Gladys, perdón, me, tú me preguntaste qué estábamos haciendo. Estábamos poniendo el post después del video 4.2. Nos pide que pongamos un comentario. So, I gave you three questions. The three questions are, number one, do you like rap music? Number two, what kind of music do you like? Number three, what is your favorite singer? Okay? Okay. Okay, very okay. good. So, uh, Thank let's you. see. Gla uh, Doris, do you like rap music? ¿Qué pusiste? Hola, baje por quitar el micrófono, lo puse. Yes, some songs. Yes, some songs. Ok, question number two. What kind of music do you like? I like. Le dijo a alguien, a mí. No. Es solo la, la, el, el, el sonido que se escucha. What kind of music do you like? Doris? What kind of music do you like? Por eso le estaba diciendo, a mí me estaba preguntando. Yes, yes. <laughs> ah, okay. Las I tres like preguntas both. que pusiste. Number one, do you like rap music? Number two, what kind of music do you like? I like pop music. Okay, very good. Who is your favorite singer? My favorite singer, Alejandra Guzmán, and Ricardo Arjona. Okay, very good, very good. Emerson, do you like rap music? No, I don't. Okay, what kind of music do you like? I like romantic music. Okay, who is your favorite singer? Um, Franco De Vita. Nice. You're you're a romantic person. <laughs> okay, good. <laughs> okay, William, what about you? Do you like rap music? 
I'm sorry, I don't like it to turn. Okay. What kind of music do you like? I like music electronic. I like electronic, electronic music. Yeah. Primero se dice el tipo de, mus de música y después se dice música en inglés. So you say electronic music. Electronic music. Yes. Who is your favorite singer? Do you have a favorite singer? Favorite singer, Avicii. Who? Avicii. Avicii. I don't. I don't know him. Yes. Okay. And Nineve, do you like rap music? No, I don't like. What kind of music do you like? I like rock pop music in Spanish. Good. Good. Who is your favorite singer? Mm, it's not a singer, it's a group, uh, Café Tacuba. Mm, okay, I don't know, but I would like to, I'm going to YouTube. Hey, Carla, do you Hi. like rap music? <laughs> no, I don't like. Okay, what kind of music do you like? I like the pop music. Good. In, in Spanish and English? Yes? Both. Both. Who is your favorite singer? Is Ricky Martin. Nice, okay, good. Gladys, what about you? Do you like rap music? Gladys, you're on mute. No, I don't like. Okay, what kind of music do you like? I like uh, Christian music. Okay, and who is your favorite singer or band? My favorite singer is Living. Living, okay. Ada, do you like rap music? Music? Do you like rap music? Ada, do you like rap music? Yes, I like Christian music. Okay. Uh, what kind of music do you li like to listen to? What kind of music do you like to listen to? Um, I am. Um, uh, what kind? Uh, que tipo? What kind of music do you like? Ah, Christian music. Okay. Who is your favorite singer or band? Uh, my favorite singer is Jesus Adrian Romero. Okay, good. Eden, do you like rap music? Yeah, I love your rap music. Okay. What type of music do you like to listen to? I like rock music and rock music. Okay. Who is your favorite singer? I have a two favorite singers. Okay. One is Porta and two is Enrique Wambori. Okay, okay, very good. All right, now that was the exercise. So it was a speaking exercise for us to do, right? Uh, and then voy a, ir a leer su respuesta después, right? So that I can see your answers, okay? And corregir cualquier gramática, okay? Very good. Uh, I want to go now to um, a lesson. En ese mismo video que vimos, 4.2, ¿ok? Uh, no, es 4.4, sorry, el, el, el que sigue, 4.4. That video has a questions with do and WH questions with do. And also has object pronouns, ¿ok? So, quiero empezar aquí con los pronouns. Um, we already saw subject pronouns, possessive adjectives, and object pronouns. So, ya, ya, lo, ya vimos esos tres. Eh, subject pronouns, ya lo vieron en, en el primer módulo. Possessive adjectives, section one. And object pronouns, section four. Okay? So, in English, we have, estos son todos los pronombres en English. 
We have subject pronouns. No tienen que escribir esto. Yo se lo voy a mandar. Subject pronouns. Object pronouns. Possessive adjectives. So, for this level, you guys should be able to do one, two, and three. Deberían de manejar los primeros tres. For this level. Okay? For next level, we're going to do possessive pronouns. Excuse me? Por no hacer. Alguien, alguien me está preguntando algo. Ada? No. Ok, entonces, eh, tú, si tienen alguna pregunta, solo quítate de mute. Ahorita voy a poner a, a mute. Ok, very good. So, for this class, for this level, we should be in, deberían ustedes manejar, number one, subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives. Ok, so, today we're going to look at object pronouns. All right, vamos a repasar un poquito. So, number one, subject pronouns. This is not new. This is something that you guys already saw in module, and uh, I'm sorry, uh, the, ne the, the previous level. I think everybody knows I, you, he, she, it, we, you, in formato plural, and they, okay? So, I don't, I don't think we're going to have too much problem, okay? Ya deberían de manejar estos, because this is from a uh, basic level, okay? So, let's change it. The subject pronoun takes, sorry, the place of a noun. Es decir, en vez de usar el nombre de la persona, voy a usar uno de estos, okay? So, for example, Jose is a student. How do I change it with the subject pronoun? What, what do I use? He. Yes, correct. He's a student. He's a student, very good. Mike and John are my brothers. What do I use? They are my brother. They, they are my brothers, very good. Jenny and I are going to the movies. We are going we to the movies. Yes, correct. We are going to the movies. Very good, very good. Dr. Michael Smith is my doctor. He is my, doctor. Is my doctor. He is my doctor. Ajá, solo estoy reemplazando el nombre en, en masculino. He is my doctor. Very good. Chile is a beautiful country. It's a beautiful country. It. Yes, it. Para una cosa, ¿verdad? Tiene que ser cosa. It's a beautiful country. Okay? Now, aquí ustedes pueden usar contracciones, ¿verdad? Instead of he is, I can put he's. Okay? So you guys should already be, uh, should already know how to do the contractions, okay? Deberían de poder contraer el verb to be y el sujeto, okay? They are, we contract, we use contractions, they are, okay? Las dos formas están correctas, no hay forma, no hay ninguna que está mala si las dos están correctas. Okay, very good. Questions for the subject pronouns? No? Preguntas? No. Del subject? Todo el mundo está aquí, ¿verdad? Ya a su nivel. Very good. Questions? Okay. The next one is object pronoun. Este es el que vimos ahora. Pero antes de ir aquí, que de la lección de ahora, Voy a repasar este. The next one is possessive adjectives. Okay? We use possessive adjectives for what? We use possessive adjectives uh, when we show ownership. Cuando algo pertenece a alguien, o en este caso puede ser yo, mi persona. 
This is my cell phone. He's my teacher. She's my daughter. They are my parents. Okay? So if you want to present a person, this is blank brother. What do I need? A possessive <laughs> adjective. Which one? My brother. Yes. This is my brother. Very good. She is. Aquí puede haber varias opciones. She is blank teacher. Hmm? Her or his. Which one can you use? ¿Cuál puedo usar para completar esa oración? Hmm? Our. She is. Uh, her. Our. She is. Our. Well, I can use our. Mm -hmm. He is our teacher. Okay. Puedo usar otra. Yeah. She's my teacher. Otra. She is He's their teacher. teacher. Their teacher. Mm -hmm. Correct. So any of these are correct. This is blank house. How can I change it? This is your house. Okay, good. Another one I can change? This is my house. Yes, very good. Another this one? This is they house. They or house. their? Cuál uso? Ah? They. Con la R. They. Yes. Yes, that's correct. That's a possessive adjective, very good. I like playing with blank dog. My dog. Yeah, very good. Okay, very good. So, possessive adjective, este de la sección dos. Okay, deberían de manejarlo también. The, the one that we have today for this lesson is object pronouns. Okay, so object pronouns is me, you, him, her, it. Us. Ah, cuidado ahí. Ya no es our. Es us. You, them. No es, ya no es they. Tampoco their. Them. Me, you, him, her, it, us, you, them. Okay? So, ¿para qué sirve el objective pronoun? El object pronoun. An object is the noun that receives the action. It is the object of the verb or preposition. Okay? En otras palabras, es el sujeto que recibe la acción. Okay? No es la persona haciendo la acción. Es el que recibe la acción. Okay? So, let's do it, for example, this one. We are going to the store with Kim. Okay. We are going to the store with which one? With her. Yes, correct. Who said that? Emerson or William? Can you listen? Um, Joe Emerson. Okay, very good. You're correct. Mm -hmm. Now, if you look at something, not a key, Emerson, do I have another pronoun here? Yes. ¿Cuál es este? Subject, uh, no. object, or possessive? Hmm? Subject. Subject. Very good. Very good, Emerson. So, I have the subject, and I have... The object. So, ellos, esta persona hace la acción, esta persona recibe la acción. Mm -hmm. Subject. Object. Okay. In English. Usually, in English, el sujeto va primero. Okay. Another one, 
They are looking for Jose. How can I change it? They are looking for him. Yes, very good. They are looking for him. Excellent. Que es una de nuestras opciones, va? Me, you, him, her, it, us, you, and them. Very good. Okay. Have you seen Dr. Smith? Have you seen? Change it. Puede ser him o puede ser her. Porque Dr. Smith puede ser una mujer o una, una, un, un hombre. Okay. Kelly is marrying John. Kelly is marrying. Change it. Him. Hmm? Him. Him. Very good. Him. Okay. Questions? ¿Cómo hicimos esto? Do you have questions? Yes? No? Preguntas? Okay. So, you guys are ready to practice? Okay, very good. Vamos a hacer un mix de pronouns. Okay, we're going to go to this exercise here. Look, I'm going to send you the link. Okay? You're going to go to this page here. Le voy a mandar el link. And then you're going to go to exercise number three, mix pronouns. Pueden ir aquí. Okay? Mix pronouns. Let's click. Y nos va a llevar a esta página. Okay? Está un poquito viejita. Está en otro idioma. No importa. But it's in English. Okay? We can do this one um, for people that want more practice. Then you can come here. Hay otros. I mix pronouns, mix pronouns, mix pronouns. Todos esos son prácticas para lo que estamos haciendo. Okay? So let's go there. Okay? We're going to go into groups. Okay, we're going to make uh, four groups, two people each. Uh, please click join. I'm going to put the link in Zoom, okay? Okay. Did you see the link, William? No. Yo en, no, tampoco. En Zoom? <laughs> en el chat de Zoom? No. Eh, Quieren no, que lo, lo va a poner en WhatsApp también. Okay. Okay. Que la vez pasada esa página no me cargó. Mejor en el chat normal, teacher. Más rápido. Ahí ya la puse. En WhatsApp. Uh -huh. Ahí está también. Aquí está. I know. Problem. It's a little difficult because si solo estás usando tu celular, entonces es más difícil. Um, but you Pero can sí go. Me uh -huh. okay. So you're going to go to the page and then um, we're doing exercise number three. Mix pronouns exercise. Vamos ahí. Okay. I am in bed because I am, I am in bed. I am in. Looking through the window is my only fun. Mm -hmm. Look. Blank are my friends. Playing football in the black background. Look. La número, la número dos. diez, perdón. Eh, la número, el número diez, ¿dónde? El ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Eh, pueden hacer el, pueden hacer el número tres. 
Nosso mixed pronouns. Uh -huh. Ese es un ejercicio, mixed pronouns, exercise number three. Um, también si quieren más práctica, ahí está el 9, el 10 y el 11. También el 15. Todos estos son exercises that you can just, you know, just practice. Okay. And y ya estos tendríamos que ingresarlos a la plataforma. No, esto estamos en la internet. Todos estos son ejercicios gratis de la internet. No, no necesitas ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Ya seguiste el link del WhatsApp. Sí, ahorita ya estoy acá. Ok. ¿Puedes hacer el 3? ¿Pueden hacer el 3 si quieren trabajar juntos en el 3? Y se, se pueden ayudar mutuamente ahí. Para que los, los, los dos estén trabajando. Thanks, teacher. Ok. All right. Good. Listo, la chimenea. Ok. Eh, ¿Siguieron el link? Yes, yes. Sure. Okay. So, están en la exercise number three, hicieron el mixed pronouns. En la primera, en tres. Eh, en la primera. Mm. Sí. Vale, ahorita entro. Solo creo que la primera dice pronoun grammar practice. Deja ver. Creo que sí, todos estos son pronouns o son eh, diferentes ejercicios de pronouns. Um, sí, puede, puede hacer eso. Si quieren hacer ese número uno junto, hagan el número uno junto. Ya entra la tercera, Erika. Acabo de entrar a la tercera. Ok. ¿Cuál, ¿En cuál estás tú, Emerson? En el primero. Ah, entonces eh, ahí te hubieras quedado, Doris, para hacer el primero. <risa> en la primera hizo. Sí, para, pueden hacer el primera. Casi todos son pronouns. So, pueden hacer la primera, no hay problema. Emerson, ¿hizo la primera pregunta o en el primer set del de link que mandó el teacher? Sí, en el primer mix-up estoy. Ah, ok. En, el, en otras palabras, en el primer ejercicio que estaba en, en el enlace que yo mandé. Ajá. Uh -huh. Ok. Dice, pronouns, grammar, practice. And then you go there. Las primeras 10. Uh -huh. Le aparece 10. Ok. Sí. Number one says, who can tell blank the correct answer? Who can tell? Can tell. Esto, esto lo dice el teacher. The teacher says this to the students. Who can tell me the correct answer? Ya te di, ya te di la respuesta. <laughs> <laughs> hmm. What do you think, Emerson? What do you think? Who can tell? Who can tell the me? The correct answer. Huh? Who can tell me? Yes, I stand. Who can tell me? Very good. Very good. Okay, continue. Help help each other and try to finish. Okay. Uh, what exercise are you guys doing? Uh, one. The first one, el que dice pronoun grammar practice. Que hay diez ah. preguntas. Ese. Sí. Eh, numeral tres empezamos. Ah, ok. No, so, pero number no three. entrar en la compu. Ok. Mister, ¿por qué no lo pone aquí en el chat? Uh -huh. El teléfono es más difícil. Ya lo puse en WhatsApp. Ajá, También lo puse en WhatsApp. Es más uh -huh. difícil. Aquí no está en el chat. Eh, lo puse en Zoom, en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp. El link. No, uh -huh. no Entonces, ese link te va a tirar a una página donde hay 15 diferentes prácticas. Si quieren, pueden empezar en el 1. No, 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 no uh -huh. puedo entrar acá en... O sea, no encuentro el link acá en el Zoom. Te voy a mandar un mensaje eh, personalizado, sí. Y WhatsApp no puedes. 
O sea, sí, pero no me lee el código en la, en la compu. Ok. Let me see, uh, Gladys, let me see if I can send you a link. Okay. Okay, so, yeah. ¿seguiste el link, Anderson? I mean, yeah. uh, Eden? Yes. Okay. So, pueden hacer el primer ejercicio. Ahí hay 15, ahí pueden practicar pronouns. El número uno. Quieran. Sí, pueden hacer el uno. Uh -huh. So, go to number one, Eden. And then, uh, 10 questions. Number one says, who can tell blank the correct answer? Tell me. Tell me, very good. It's like the teacher speaking, right? Yeah. Speaking to the students. Who can tell me the correct answer? Very good. Number two, blank house is near hers. Almost. Our house, uh-huh. Our house is near hers. Very good. Pudiste llegar, guys? Yes. Okay, good, good. So finish together. Finish together. Okay, teacher. Y, y cuando okay. tengan más tiempo, ustedes pueden practicar todos esos pronouns. Ahí, todos esos exercises. Yeah, okay, tell, tell me, okay. Back yourself. Okay, hello. hello. Eh, ¿Pudieron seguir el, el link? Sí. Sí, sí. Yo tuve algunos problemas que se me trabó, me tuve que salir, pero, pero casi mm. los hemos hecho todos. Okay. Entonces el link que les mandé, lo mandé en Zoom y WhatsApp, le da un, prácticamente un listado de como 15 diferentes ejercicios. Todos sí, cumplen. y estamos trabajando el 3. 3, ok. Pues, eh, cuando termine ahí pueden hacer el 1, que también okay. está bastante completo. And you can continue, ok? Ok, so, thank you. Eh, when you have more time, you can practice more. Hay como 15 ejercicios. Okay, okay. Eh, vamos a, a continue for five more minutes, okay? Okay, thank you. This book or... Or... Oh, okay. Eh, did you finish number three? Or number one? Number one, teacher. <laughs> okay, no problem. You can continue. Okay. Do you finish one? Ya hicieron las diez del uno. Yeah. 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 Uh, yeah. Dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. <laughs> <laughs> las cinco. Okay. Number five. So, eh, uh, right. dice David asks Blank to marry him. Esa. Estás en esa. No. No. I have got a problem. Can you help me? Can you help me? My Miseria. ¿En cuál está? ¿En cuál ejercicio están? ¿En el 3? ¿Es decir, en el 3, siempre en el 3. Sí, sí. Ok, ok, ok. Can you help me? My or me? Me. me. Very good. <clears throat> no, tragedia. This is my father's picture on the wall. This. El de la foto de mi padre, que está en la pared, así. Mm -hmm. Entonces, no, sería, 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 sería that. 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 Uh -huh. That is my That's father's picture on the wall. It's dirty, but I can't clean it because it's too high. My office isn't big. Cuando hablamos de una cosa, ¿cuál usamos? It. It. Yes, very good. You can do it. Yourself. 
Mm-hmm. Do yourself. Mm-hmm. These these books are very interesting. These. Mm-hmm. These. <laughs> Dice que de ese, estos libros son muy interesantes. Mm-hmm. Tiene que ser eh, these, the porque those I creo think. que ya lo hicieron, ya lo usaron arriba. So, entonces el otro uh-huh. que es plural sí. es these. these. Uh-huh. Okay. Check. The first of Okay, oh, creo check. que le da la opción de que dice check. No? Prever? No. <laughs> no. Pre- ah, prever, sí. <laughs> okay, no problem. No problem. Eh, si, si no pueden revisarlo, it's okay. And you can go back now. You can go back to the main menu, ¿verdad? El link que les mandé donde tienen todos los pronouns. Okay? You can go back to that page and you can try exercise number one. Okay. It says pronoun grammar practice. <coughs> Cualquier cosa le escribo durante el día, mañana, dicha, porque hay unas cosas que no me las acepta en otro. Check. Uh-huh. Okay. Yo más, lo voy a chequear bien entre ahora y mañana en la mañana y yo le voy el, el, el qué? ¿Qué, ¿Qué vas a revisar? Respuesta, otra respuesta, así como me estaba indicando al inicio de la clase, que por el punto o algunas cosas. Ah, ah, ok, ok. Estás hablando de la plataforma, los exámenes que hiciste Exacto. en la plataforma. Los knowledge uh-huh. check y todos los exámenes. Yeah, ok, ok. Eh, el objetivo es que, que tengas 80 o más, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ahorita estoy ya trabajando en eso, estoy con ropa para poder mandar. Ok. Pero no estás en la 1. En la 1, ahorita, ahorita llegué al 80%. En la 2 estoy bien, en la 3 estoy trabajando. Ok, ok. 3 y 4 right. para hacer eso. Uh-huh. Ok, ok, good. Ok, so the page that I sent you, esa página tiene como 15 ejercicios de pronouns. Ok. So, si, 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 si se traban un poquito en my, me, um, you can practice with those exercises. Okay? Okay. Okay, we're going to go ahead and uh, leave the room, and, and that's all we have for today. Okay, everybody, uh, that's all we have for today for this class, all right? Um, no hay nada más. Uh, solo quería practicar los pronouns, okay? So very important, the pronouns in English, okay? So that we can know, entonces, cuando uso my, cuando uso me, cuando uso mine, okay? Uh, it's very important, okay? So ahorita... Deberían de manejar el subject pronoun, possessive adjectives, and object pronouns, okay, for your level. All right, so that, that's all I wanted to do is just practice that with you. And um, en su propio tiempo, pueden realizar esas otras prácticas que está ahí, okay? All right, very good. What I'll do tomorrow is uh, I will send you a video in YouTube. Pueden encontrar uno muy bueno en YouTube. Um, speaking about uh, subject pronouns, 
explicándole todos los pronouns, ¿ok? Um, but right now you should do object, subject, and possessive adjectives, ¿ok? And also, another important thing is that you do the, the survey, la encuesta, ¿ok? Finish the survey tonight, if you can. Um, also, another thing es que terminemos el midterm exam, ¿ok? El midterm exam está después de la sección 3, entran, antes de entrar a la 4. Allí está el midterm exam, ¿ok? Eh, hay A, B, C, D, E. Son cinco diferentes secciones eh, que es el examen de la, de, de la mitad del curso, ¿ok? Um, lo podemos hacer. No quiero hacerlo por usted, no quiero, no quiero hacerlo junto, pero sí quiero que ustedes intenten hacerlo y intenten llegar a un 80, ¿ok? Um, you can do it more times. If you need to do it three times, you can do it three times, okay? All right, and if you have any questions, tell me. Okay. ¿Alguna pregunta? Questions for today? No? Okay. All right, very thank good. You, okay, thank you. Thanks, <laughs> thank you, William. All right. Okay, very good. Do you have, you guys have a good night. Take care. Have a good night. Good night. Good night, everybody. Have a good night. Bye-bye.